సో భీమవరం అబ్బాయి అంటే ఫుల్ ఫుడ్ బాగా ఇష్టం అవును రొయ్యలు చేపలు నా నా ఏజ్ చాలా ఎక్కువ అనుకుంటారు చాలా మంది అంత లేదు ఎంత అవతారం లేదు లేదు రొయ్యలు ఎక్కువ తింటాడు కదా అందుకే లావయ్యాడు చాలా మంది నన్ను ఏమడిగారంటే మీ ఇంటర్వ్యూ ఉందని చెప్తే సో ఇన్ని ఫైనాన్షియల్స్ గురించి చెప్తారు మనీని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎలా రిటర్న్స్ తెచ్చుకోవాలనేది మరి కౌశికాన్ని ఎంత సంపాదించాడో కనుక్కో అన్నారు పక్కన మెనూలో ఉన్న ప్రైస్ చూడకుండా తినగలుగుతున్నా నైస్ అంటే నేను సిఏ డ్రాప్ అవుట్ డ్రాప్ అవుట్ డ్రాప్ ఫెయిల్యూర్ టు సక్సెస్ ఈ రోజుల్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అంటే అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ బీటెక్ అయిపోయినా బీకామ్ అంటే డిగ్రీ ఏదైనా కంప్లీట్ చేసుకున్నా ఒక ఫ్రెషర్ గా ఒక జాబ్ చేస్తుంటారు థర్టీ థౌసండ్ శాలరీ వస్తుంటుంది వాళ్ళు ఎలా రైట్ అంటే రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఒక పీస్ఫుల్ జోన్ లోకి వెళ్తుంది ఒక మనిషికి ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ రావాలంటే జీవితాంతం మనం నిద్రపోతున్న టైంలో కూడా ఆటోమేటిక్ గా రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది జీవితం అంటే డబ్బు సంపాదించడమే కాదు ఎంజాయ్ కూడా చేయాలి ఇప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఉంది థర్టీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ రూల్ చాలా మంది ఈఎంఐస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు కదా ఈ ఈఎంఐ మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఈఎంఐ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు అంటిల్ యూ క్రియేట్ అనదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓకే సార్ ఇదో లోన్ ఉందంట కదా పది లక్షలు ఇస్తారంట కదా సార్ అన్నారు బ్యాంక్ మేనేజర్లు ఇప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ ప్లేస్ లో నేనున్నా లేదండి ఇప్పుడు గతం దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి ఈ లక్ష రూపాయల్ని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే హీ కెన్ ఎర్ మోన్ మనీ అండ్ చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటారు కదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బెనిఫిటా లేకుంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ బెనిఫిటా లాంగ్ టర్మ్ కి పెట్టుబడి పెడితే యాభై లక్షలు ఉన్నాయి చేతిలో యాభై లక్షలు ఉంటే పోయి గోల్డ్ కొంటారా స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా లేకుంటే ల్యాండ్ కొంటారా ఐదు కోట్లు అమ్ముకున్నా కూడా కోర్టు అమ్ముకున్నా కూడా ఎన్నో సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ నుంచి ఒక థర్టీ క్రోర్ బిజినెస్ చూపిస్తున్నారు మరంతే గ్రేట్ అన్న మీకు పెళ్ళయిందా లేదు మీ వైఫ్ చాలా లక్కీ ఎవరన్నా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ వైఫ్ ఆలోచించేది ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఉందా అంటే మీ అంబడే మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసే ఏదైనా పెయింట్స్ వస్తే ఇలా తీసుకుంటారు అంటే ఏదైనా డల్ సిచ్యువేషన్స్ ఇలాంటివి వస్తే సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి మూవీలో ఒక పాట ఉంటుంది బుక్ పేజ్ చాప్టర్ ఒక చాప్టర్ అంతే అది ఈ చాప్టర్ అయిపోతే నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఉంటుంది హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు వాదాన్ నేను మీ హోస్ సుధిర్ రెడ్డి ఇవాళ మన స్టూడియోకి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ వచ్చాడండి ఈయన మీ అందరికి ఎంతో బాగా తెలుసు మేజర్ గా ఈయన వీడియోస్ చాలా మంది చూసి మనీ ఎలా ఎన్ చేసుకోవాలో కూడా బాగా ఫాలో అవుతుంటారు అతను ఎవరో కాదు కౌశిక్ మారాడి షాక్ అవుతున్నారా నిజంగా మన స్టూడియోలోనే ఉన్నారు హాయ్ సార్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు సో మచ్ బాగున్నా మీరు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో చాలా మందికి అర్థం కాదు ఏంటంటే మీరు ఎక్కువగా బెంగళూరులో ఉంటారు అవునా అండ్ మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏంటి భీమవరం భీమవరం మరి ఎందుకు బెంగళూరుకి అయ్యారు అంటే అక్కడ బిజినెస్ స్కూల్లో ఎంబీఏ చేసా ముఖ్యంగా ఫినాన్స్ అనమాట అంటే నేను సిఏ డ్రాప్ అవుట్ డ్రాప్ అవుట్ డ్రాప్ అవుట్ సో విజయవాడలో సిఏ జాయిన్ అయ్యా సిపిటి పాస్ అయ్యా ఐపీసీసీ రాస్తూ ఉన్నా ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చా సో ఇది నా కప్ ఆఫ్ టీ కాదని చెప్పి నేను మళ్ళీ అంటే సిఏతో పాటునే బీకామ్ కట్టేసా బీకామ్ కంప్లీట్ అవగానే బెంగళూరులో మంచి బిజినెస్ స్కూల్ చూసుకుని ఎంబీఏ చేసా ఇన్ ఫినాన్స్ ప్లస్ పీజీపీఎం అనమాట ఫెయిల్యూర్ టు సక్సెస్ చాలా మంది ఫెయిల్ అవుతుంటారు అంటే ఎగ్జామ్స్ లో బట్ లైఫ్ లో సక్సెస్ అయ్యేది చాలా రేర్ గా అంటే ఫెయిల్ అవుతున్నందుకే అక్కడ సక్సెస్ వస్తుంది సో భీమవరం అబ్బాయి అంటే ఫుల్ ఫుడ్ బాగా ఇష్టం అవును రొయ్యలు చేపలు కామన్ అది ఓకే ఇప్పుడు సిఎఫ్పి రాస్తున్నా అనమాట ఇంకా సిఎఫ్పి కంప్లీట్ అయిందంటే ఇంకా సర్టిఫికేట్ వస్తుంది ఇంకా అఫీషియల్ గా సిఎఫ్పి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో హెజ్ ఆఫ్ నో అయితే చెప్పట్లా అంటే లగేట్ సర్టిఫికేట్ ఓకే అండ్ చాలా మందికి మీ వీడియోస్ అంటే బాగా ఇష్టం మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మీరు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా బాగా నచ్చుతుంది బట్ నాకేంటంటే వాటి గురించి కాకుండా మీ పర్సనల్ లైఫ్ ఓకే హూ ఈస్ కౌశిక్ మారాడి అంటే ఏదో వీడియోస్ చేస్తుంటారు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంటారు అనేది కాకుండా భీమవరం సో ఏంటి అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తారు సో డాడ్ వచ్చేసి రొయ్యల్ చెరువులు మా సైడ్ రొయ్యల్ ఇష్టమా అంతే కదా ఓకే సో మా సైడ్ ఇంకా రొయ్యల్ చెరువులు అనమాట యాక్చువల్లీ నేను ఈ కాంటెంట్ క్రియేషన్ లోకి రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ అనమాట అంటే మాది చిన్న విలేజ్ 
మా విలేజ్ లో చాలా మంది అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు అండ్ దుబాయ్ లో సెటిల్ అయ్యారు ఖతర్ లో సో అండ్ మా విలేజ్ లో మీకు తెలిసిందే సంక్రాంతి అండ్ జాతర ముఖ్యంగా మా విలేజ్ లో జాతర చాలా ఫేమస్ అనమాట అప్పట్లో చాలా మంది బాధపడేవారు అయ్యో నేను రాలేకపోయా జాతరకి అని చెప్పి బాగా బాధపడేవారు అది చూసి వీళ్ళ కోసం ఇది ఒకటి చేయాలి అని చెప్పి ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్ అది కూడా మా విలేజ్ పేరు మీద అనమాట అండలూరు విలేజ్ అని చెప్పి ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్ ప్లస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేశారు యూట్యూబ్ ఛానల్ వచ్చేసి నా పేరు మీదే ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో ఇయర్స్ బ్యాక్ సో ఆ జాతర వీడియోస్ ఆ సంక్రాంతి ఆ హడావిడి ఊరికి రాని వాళ్ళందరికీ మీరు దగ్గర ఉండి ఊరిని చూపిస్తున్నారు సో అలాగా అంటే ఊర్లో ఏం చేంజెస్ వచ్చాయి ప్లస్ అలా స్టార్ట్ చేసా తర్వాత ఏమైందంటే జనం నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు మాకు పెన్షన్ రావట్లే లేకపోతే మా స్ట్రీట్ లో డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇలా చెప్పుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు నేను ఏం చేసా అవి చేస్తూనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని పెట్టడం స్టార్ట్ చేసా గ్రేట్ పెట్టి ఏం చేసేవాడిని అంటే ఆ పొలిటీషియన్ కి ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యేస్ కి వాళ్ళకి వీళ్ళకి ట్యాగ్ చేసేవాడిని ధైర్యంగా సో అంటే ఫేస్బుక్ లో ట్యాగ్ చేస్తే వరకు ఏమైందంటే వాళ్ళ ప్రొఫైల్ లో చూపించేసేది ఫేస్బుక్ పేజ్ వేరు అకౌంట్ వేరు సో అకౌంట్ కి నేను ట్యాగ్ చేసేవాడిని వాళ్ళ అకౌంట్ లో చూపించేది అనమాట సమస్య ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పి సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం మచ్చ సో నేను రూల్ చేస్తూ ఉన్నా ఈ సమస్య ఉంది నా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లో ట్యాక్ చేసాడు వీడియో అని చెప్పి ఏం చేసేవారు అంటే సాల్వ్ చేసేవారు ఓకే సో అలా ఏదైనా మంచి సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలో కనుక్కున్నారు అలా సోషల్ మీడియాలోకి ఎంటర్ అయ్యాను అనమాట సో ఇప్పుడు కూడా ఈ ఫినాన్స్ ని చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే మన ఇండియాలో చాలా మందికి ఫినాన్షియల్ లిటరసీ లేదు అవును సో ఇలా హెల్ప్ అవ్వాలి సో ఇంత కష్టపడి ప్రతిరోజు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రతిరోజు షార్ట్ వస్తుంది అవును ఆ షార్ట్ కూడా ఏంటంటే హెల్ప్ అయ్యేది ప్రతిది సో అలా పబ్లిక్ కి హెల్ప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో చేస్తూ అనమాట మీరు చూసుకున్నట్లయితే నా పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అవును నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నా అంటే చాలా మంది యూట్యూబ్ కి వచ్చాక మంచి ఫాలోయింగ్ వచ్చాక డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి ఈజీ ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రమోషన్స్ వస్తారు కాబట్టి కానీ అలాంటి ప్రమోషన్స్ చేయకుండా చాలా తక్కువ చేయను అని చెప్పను చేస్తారు కానీ వన్ పర్సెంటేజ్ టూ పర్సెంటేజ్ అలా చేస్తారు వన్ టూ పర్సెంట్ ఎందుకు చేస్తారు అంటే తెలిసిందే కదా మరి ఖర్చులు అదంతా కామన్ ఇంత ఫైనాన్స్ చదువుకున్నారు డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి నేనే చెప్తూ ఉంటా మీరు ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వకండి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి అని చెప్తా సో యూట్యూబ్ కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ నేను చెప్పింది నేను చేయకపోతే ఇంకేంటి అవును సో అదొకటి ఏంటంటే నేను వీడియోస్ లో ఏదైతే చెప్తానో ప్రతిది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఓకే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత చెప్తా అంటే చాలా మంది కొందరు ఏం చేస్తారండి కొందరు సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏదో ఆర్టికల్ చూస్తారు అది జస్ట్ పెట్టేసుకుంటారు టీపి చదివేస్తారు నాకు అలా కాదనమాట ఏం చేయాలన్నా కూడా ఒక పబ్లిక్ కి చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు మన మీద చాలా నమ్మకం పెట్టుకుంటారు మీరు చెప్పేది విని ఇక్కడ డబ్బులు జోబులోంచి తీసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సో అంటే మనకు అందరు తెలిసిందే డబ్బులు సంపాదించడం చాలా కష్టమైన టాస్క్ అది ఆ డబ్బుని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయించి వాళ్ళకి అంటే ఒక గుడ్ వే లో పంపించడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నారు సక్సెస్ అవుతుంది అవును ఇప్పుడు నమ్మకం పెట్టుకుంటారు పబ్లిక్ కౌశిక్ చెప్పాడంటే ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి చెప్పుంటాడు సో ఇది ఇన్వెస్ట్ చేయంటే చేసి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లైక్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు సో వాళ్ళకి అన్యాయం జరగకూడదు నేను మిమ్మల్ని పొగుడుతున్నాను అని కాదు కానీ లైక్ మన ట్విట్టర్ లో ఎలా అనుమాసుకుంటారు ఒక ట్వీట్ పెడితేనే మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ చేంజ్ అవుతుంటది మీ వీడియోస్ వస్తేనే దాన్ని చూసి ఓకే ఇక్కడ ఇలా చేయొచ్చు ఈ పింఛన్ ఇలా చేయొచ్చు ఈ స్కీమ్ ఇలా ఉంది సో ప్రతి ఒక్కటిని మీరు ఇంత గ్రాప్ చేస్తున్నారు కదా దాని బ్యాక్ అండ్ వర్క్ కూడా జరుగుతుంది కొన్ని నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఇప్పుడు పోస్టల్ స్కీమ్ ఉంటుంది ఈ పోస్టల్ స్కీమ్ ద్వారా ఎలా డబ్బులు బాగా సంపాదించవచ్చు సో పోస్టల్ స్కీమ్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే జస్ట్ ఉత్తరాలు అవును ఇప్పుడు ఏంటంటే సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎందుకంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో మన డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేసామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సేఫ్ ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇస్తుంది సో నాకు రిస్క్ తీసుకునే కెపాసిటీ లేదు నా డబ్బు సేఫ్ గా ఉండాలి అనుకున్నట్లయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్స్ అనేవి బెటర్ ఇందులో మళ్ళీ చాలా ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు చాలా ఉన్నాయి సో డిపెండ్స్ అపాన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రతి నెల మీకు వడ్డీ కావాలి నా డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేస్తా ఆ డబ్బు సేఫ్ గా ఉండాలి ప్లస్ ఆ
అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారు కదా అంటే అంత రీసెర్చ్ ఎందుకు చేస్తారు రీసెర్చ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఆర్టికల్ ఓపెన్ చేసి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి నేర్చుకోవడం వేరు మనమే పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి పోస్ట్ అక్కడ కదా వాళ్ళతో కూర్చొని అడిగి అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకొని చదివి వచ్చిన డౌట్స్ని వాళ్ళని అడగడం వేరు ఓకే సో అక్కడికి వెళ్ళి నాకు ఏదైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో అన్ని పోస్ట్ ఆఫీస్లో అడుగుతా ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే పోస్ట్ ఆఫీస్లో చాలా స్కీమ్స్ ఓపెన్ చేశాను నేను ఓ మీ ఓన్గా ఓన్గా అరే సో అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే గుర్తుంటాయి సో చాలా మందికి ఏంటంటే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో చిన్నపిల్లలకి చెప్పినట్టు మళ్ళీ మళ్ళీ కొంచెం ల్యాగ్ అంటే అంతా తెలిసి ఉన్న వాళ్ళకి ల్యాగ్ అనిపిస్తుంది ఏం తెలీదు అన్న వాళ్ళకి కొంచెం బట్ అందుకే మీకు ఇప్పటికి వన్ మిలియన్ దాటేస్ వచ్చేసారు అండ్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ సో మచ్ యా సో చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే ఎక్కువ మంది అనుకోవడం ఏంటి యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేస్తుంటారు యూట్యూబ్ నుంచి రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకుంటారు ఇట్లా అనుకుంటారు కదా బట్ మీరు జాబ్ కూడా చేస్తారు జాబ్ చేస్తారు మీరు జాబ్ చేస్తారని ఎంత మందికి తెలుసు చాలా మందికి తెలియదు అంటే మీరు చెప్పే ఇంప్లిమెంట్ ఏనా అంతే కదా నేను చెప్తూ ఉంటాను కదా మన ఇండియాలో నైంటీ పర్సెంటేజ్ యాక్టివ్ ఇన్కమ్ అయితే బేస్ అయి ఉన్నారు యాక్టివ్ ఇన్కమ్ అంటే జాబ్ చేస్తే వచ్చే ఆదాయం లేకపోతే ఒక వ్యాపారాన్ని చేస్తే వచ్చే ప్రాఫిట్ అది యాక్టివ్ ఇన్కమ్ ఇంకొకటి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అంటే మనం ఒక్కసారి కష్టపడతాం ఆ కష్టానికి ఫలితంగా డబ్బు జీవితాంతం వస్తూ ఉంటుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఈ సెకండ్ మీరు నేను కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాం రికార్డ్ అవుతుంది రేపు దాన్ని ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తారు మనం ఇద్దరం ఏదో పని చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ టైంలో కూడా జనం ఆ వీడియోని చూస్తూ ఉంటారు అవును అప్పుడు యాడ్ పడుతూ ఉంటుంది అవును అప్పుడు రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అవును అంటే మనం కష్టపడింది ఒకసారి ఈ కెమెరా రోల్ అయింది ఒకసారి కానీ జీవితాంతం ఈ వీడియోకి వ్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి జీవితాంతం యాడ్స్ పడుతూ ఉంటాయి జీవితాంతం మనం నిద్రపోతున్న టైంలో కూడా ఆటోమేటిక్ గా రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అది ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ చాలా బాగా చెప్పారు ఎందుకంటే మా ఫార్ములా తెలిసిపోయింది బేసిక్గా మీరు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక పొలం ఉన్న వ్యక్తి తన పొలంలో ఒక చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకొని ఒక సంవత్సరంలో యాభై లక్షలు ఎలా సంపాదించాలి ఇలాంటి స్కీమ్స్ కూడా చెప్తారు కదా సో దా అంటే అది మీరు ఎలా వర్కౌట్ చేశారు సో అదేంటంటే అది మా కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఫ్రీడమ్ యాప్ అని చెప్పి మా కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో అదేంటంటే లైక్ మీరు అడగచ్చు అక్కడ ఎందుకు వర్క్ చేస్తున్నా అని చెప్పి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి పబ్లిక్ సర్వీస్ పబ్లిక్ కి యూజ్ అయ్యే పనే నేను చేస్తా అది మేబీ జాబ్ కావచ్చు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలో నేను చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఫ్రీడమ్ యాప్ లో ఏంటంటే ఎవరైతే సక్సెస్ అయ్యారో వాళ్ళ వద్దకి తెలుగులో నేను వెళ్తా వెళ్ళి ఆ బిజినెస్ ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలన్నది పిన్ టు పిన్ ఏ టు జెడ్ ప్రాక్టికల్ గా అడిగి నేర్చుకొని దాన్ని ఒక కోర్స్ గా అప్లోడ్ చేస్తాం అనమాట ఫ్రీడమ్ యాప్ లో ఓకే సో జనం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటారు లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ త్రీ నైన్ నైన్ సో వాళ్ళు ఆ బిజినెస్ ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో ఎవరైతే స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ అయ్యారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు ఆ కోర్సు వంద మంది చూస్తే ఇద్దరు ముగ్గురు ఆల్రెడీ ఆ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో పబ్లిక్ ఓరియంటెడ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ నాకు ఏదైనా సరే పబ్లిక్ యూజ్ అవ్వాలంతే అంటే ఇది మార్కెటింగ్ లేకుంటే యూజ్ అవ్వాలని ఏది పబ్లిక్ సర్వీస్ అది యూజ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను చాలా సార్లు వింటూ ఉంటా కస్టమర్స్ మేము స్టార్ట్ చేసాం అండి బిజినెస్ ఇంతకు ముందు మాకు ఐడియా లేదు ఈ కోర్స్ చూసిన తర్వాత మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్ బిజినెస్ ఎవరైతే హైదరాబాద్ లో సక్సెస్ అయ్యారో వాళ్ళ వద్దకు వెళ్ళి అసలు హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్ బిజినెస్ ఎలా చేస్తారు మీరు చాక్లెట్ ని ప్రిపేర్ చేయండి ఎలా అమ్ముతారు చూపించండి ఓకే ఎలా బ్రాండింగ్ చేసుకుంటారు చూపించండి ఇలా అడుగుతారు అనమాట దాన్ని చూసి ఓ ఇదేదో బాగుంది ఈ బిజినెస్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఇన్ని చేస్తుంటారు ఇంత సక్సెస్ రేట్ వస్తుంటుంది అండ్ మీ గుర్తున్న వాటిలో మీ మిమ్మల్ని అంటే మీ వీడియోస్ చూసి బాగా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా చెప్తారా నేను రీసెంట్ గా మొన్న జాన్ సంక్రాంతి టైంలో మా ఊర్లోకి వెళ్ళా అదే బ్యాంక్ ఉంటుంది ఓకే సో వెళ్ళి నేను ఎన్పిఎస్ ఖాతాను ఓపెన్ చేస్తున్నా పెన్షన్ కోసం ఓపెన్ చేస్తుంటే సార్ మీరా మీరేంటి అడుగొచ్చారు మీ వీడియోస్ చూసి ఎంత మంది పీపీఎఫ్ ఖాతా ఓపెన్ చేశారు తెలుసా ఎవరైనా అడుగుతుంటే ఇంతకు ముందు మా బ్యాంక్ వచ్చి పీపీఎఫ్ అని అడిగిన వాళ్ళు లేరు కానీ అక్కడ స్టార్టింగ్ తీసుకుంది నేనే
చూడడం గొప్ప కాదు నా వీడియోస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే విల్ బి హ్యాపీ అంటాను చాలా సార్లు చెప్తుంటారు సో వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అంతకంటే హ్యాపీ ఇప్పుడు వాళ్ళు సేవ్ చేసుకున్నారంటే డబ్బుని ఎవరికి బెనిఫిట్ వాళ్ళకే బెనిఫిట్ నాకేమైనా వస్తుందా వాళ్ళు పీపీఎఫ్ ఖాతా ఓపెన్ చేస్తారు గుర్తుగా ఉంటారు ఆ గుర్తుండా అది నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట దాని వల్లే నేను ఇంకా ఇంకా డైలీ కష్టపడుతున్నా చెప్పాలంటే మీరు అనుకోవచ్చు యూట్యూబ్ చాలా ఈజీ అనుకోవచ్చు నేనేంటంటే ఒక వీడియో ఒకసారి నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా చేపిస్తూ ఉంటాను అనమాట ఎడిటింగ్ ఓకే అంటే అంత నీట్ గా రావాలని చెప్పి ఆ ట్వెల్వ్ వన్ టూ అన్ని ఉన్నాయి ఎడిటింగ్ లాగా ఉంటుంది మీ వీడియో ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దాని నుంచి ఇలా వస్తుంది అంటే లూప్ హోల్స్ అయినా అని క్లియర్ గా చెప్తారు సో ఇట్లా మీ వీడియో చూసి చాలా మంది ఫాలో అవుతుంటారు ఒకప్పుడు ఒక వీడియోతో అంటే లైక్ ఒక ఫుడ్ వీడియోస్ తోనో మీ ఊర్లో జరిగే సంబరాలు వీడియోస్ తో స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ వన్ మిలియన్ మైల్ స్టోన్ దాటేశారు అంటే సింగిల్ ఫేస్ పర్సనాలిటీ వన్ మిలియన్ వరకు వెళ్ళడం అనేది యూట్యూబ్ లో చాలా కష్టం నలుగురు ఐదుగురు కలుస్తేనే వస్తుంది సో ఆ రీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే వీడియోలో చూసాము బట్ మీ ఫీలింగ్ ఇదే చెప్పాను కదా లైక్ ఎవరైనా వచ్చి అడుగుతారు సార్ మీ వీడియో చూస్తున్నా అని చెప్పి నేను అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం మార్పు వచ్చింది నా వీడియో చూసిన తర్వాత అని అడుగుతా ఓకే ఏమైనా చెప్పాడు అనుకో ఐ విల్ బి హ్యాపీ చెప్పలేదు అనుకో దయచేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అని చెప్తాను అది ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు చాలు ఇప్పుడు నేను నా వీడియోని ఒక లక్ష మంది చూస్తే లక్ష మంది మారక్కర్లా ఇద్దరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేసిన సేవింగ్ స్టార్ట్ చేసిన రిటైర్మెంట్ కోసం ప్లాన్ చేసుకున్న ఐ విల్ బి మోస్ట్ హ్యాపీ ఎందుకంటే మన ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకు కావాల్సింది అదే ఓకే చెప్పాను కదా ఫినాన్షియల్ లిటరసీ చాలా తక్కువ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మన ఇండియాలో ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే కరెక్ట్ గా తీసుకుంది ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ రిమైనింగ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు కష్టపడి డబ్బు సంపాదిస్తూ ఉంటారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటారు సేవింగ్స్ చేస్తారు లేకపోతే బ్యాంక్ అకౌంట్ లో దాచుకుంటారు రేపు పొద్దున్న చిన్న యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అవును వేరే వాళ్ళ మిస్టేక్ వలన హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అవుతాం ఒక సిక్స్ లాక్స్ సెవెన్ లాక్స్ ఖర్చు అవుతుంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ లేదు అప్పుడు అప్పటి వరకు ఎంతైతే సేవింగ్స్ చేశాడో ఆ పర్సన్ అదంతా తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ బిల్ కట్టాలి కష్టపడి సంపాదించేది హాస్పిటల్ బిల్ కట్టడానికి కాదు సో దీన్ని పెంచాలనుకుంటున్నారు రేపు పొద్దున్న ఎవరికైనా సరే ఏదైనా లేకపోతే ఆయన కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎవరన్నా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి ఖర్చు అయింది అనుకో అయ్యో బాబాయ్ నా సేవింగ్స్ అంతా పోయాయి అన్న ఫీల్ ఎవరికి రాకూడదు ఆ ఫీలింగ్ నాకెందుకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారు నా చేతి నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి ధైర్యంగా ఉండాలి వాళ్ళు ఇంకోటి మీ వీడియోస్ లో చాలా మంది ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో న్యూస్ పేపర్స్ తగ్గిపోయాయి వచ్చే కాలమ్స్ అవన్నీ కూడా చూసడం చాలా తక్కువ అవుతుంది కదా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎలా చూసుకోవాలి వాటి స్కీమ్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా చాలా బాగా డిరైవ్ చేశారు అంటే ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది ఒక బేసిక్ నీడ్ చాలా మంది బ్యాక్ వర్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తుంటారు ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఇది గవర్నమెంట్ జాబ్ నేను ఎందుకంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు నాకు కామెంట్ పెట్టారు ఓకే సో చాలా నోటిఫికేషన్స్ పడుతూ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ ఎక్కడ చూడాలి అర్థం కావట్లే అన్నారు అనమాట వెంటనే సరే వీళ్ళ కోసం వీడియో చేద్దామని చెప్పి రీసెర్చ్ చేసి ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వాలు వదిలితే ఆ నోటిఫికేషన్ ఎక్కడ చూడాలి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఒక వీడియో చేసేసా ఒక షార్ట్ చేసేసా అయిపోయింది కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది ఇక్కడ కూడా అదే మీరు ఫస్ట్ లో చెప్పారు ఒకసారి చేసి వదిలితే అది లైఫ్ టైం చూస్తూనే ఉంటారు అందరికి హెల్ప్ అవుతూనే ఉంటుంది సూపర్ సో ఎక్కువగా ఇలా వీడియోస్ చేసి ఉంటారు ఇది ఓకే మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటారు ఇంకా పర్సనల్ లైఫ్ ఈ మధ్యన ఏమైపోయిందంటే ఇంకా ఒకటే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి కొత్తది నేర్పాలి ఇంకా అదే పర్సనల్ లైఫ్ అయిపోయింది అనమాట చెప్పాలంటే ఎంజాయ్మెంట్ కొంచెం తక్కువ అయిపోయింది బెంగళూరు లో ఉన్నారంటే కొంచెం కల్చర్ డిఫరెంట్ కొంచెం బాగా పార్టీస్ కి వెళ్ళాలి అది నేను చేస్తా నేను చాలా వీడియోలు చెప్పా జీవితం అంటే డబ్బు సంపాదించడమే కాదు ఎంజాయ్ కూడా చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఉంది థర్టీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ రూల్ మీకు ఎంతైతే జీతం వస్తుందో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పక్కన పెట్టేయండి అవును సేవింగ్ చేయండి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ నీడ్స్ అంటే నిత్యావసరాల ఖర్చులు లైక్ గ్రాసరీస్ అది ఇది ఇంకొక థర్టీ పర్సెంటేజ్ వాంట్స్ కోరికలు సినిమాలు పబ్బులు ట్రిప్పులు ఎంజాయ్ చేయండి ఉండాలి ఉన్నది ఒక లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయకు ఎంజాయ్ చేయకుండా డబ్బు డబ్బు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన
మనం పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మనమే కంపెనీ కాదు కదా బిఫోర్ కౌశిక్ ఆఫ్టర్ కౌశిక్ అంటే సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉంది ఫ్రీడమ్ యాప్ తెలుసు సో తెలుగుకి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాను అనమాట చెప్పాను కదా ఒకటే రీజన్ అవును పబ్లిక్ కి హెల్ప్ అవుతుంది పబ్లిక్ కి హెల్ప్ అయినంత సేపు సేపు ఖచ్చితంగా ఆ కంపెనీలో ఉంటా ఒక స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అన్న చాలా మంది శాలరీ పడితేనే ఇంట్లో అన్ని వస్తువులు కొనేస్తారు దానికంటే ఒక ఈఎంఐ పెట్టుకుంటారు క్రెడిట్ కార్డ్ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ మనిషికి బెనిఫిటా లేకుంటే లూప్ హోలా క్రెడిట్ కార్డ్ వలన అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఏది ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకి సరిగ్గా వాడడం వస్తే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఓకే సరిగ్గా వాడడం రాకపోతే చెత్త డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫిఫ్టీ డేస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ వస్తుంది ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు 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 సరిగ్గా యూజ్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీ డేస్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ అది లేదా అవసరం ఉంది యూజ్ చేసుకుంటాం వెంటనే బిల్లు జనరేట్ అయిన తర్వాత మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో కట్టేస్తాం ఆన్ టైంలో ఓకే ఫ్రీగా వాడుకున్నాం వడ్డీ కట్లా అవును అదే విధంగా ఏదో అవసరం వచ్చింది ఎమర్జెన్సీ వాడుకుంటాం ఎమర్జెన్సీకి చాలా మంది డబ్బు ఎవరు కానీ యూజ్ అవుతుంది అదే విధంగా బ్యాంక్ ఆఫర్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ కొనాలి బ్యాంక్ లో ఆఫర్లు పెడుతూ ఉంటారు క్యాష్ బ్యాక్ డిస్కౌంట్ రివార్డ్ పాయింట్స్ ఎవరిదన్నా దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా ఫ్యూల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటున్నాం ప్రతిరోజు వెహికల్ కి సో సెస్ మాఫీ అంటారు లేకపోతే క్యాష్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి రివార్డ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి తర్వాత క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ డిజడ్వాంటేజెస్ వస్తే జీతం అయిపోద్ది కార్డు ఉంది నా ఇష్టం తర్వాత కట్టుకోవచ్చులే ఇంకా యాభై రోజుల టైం ఉంది అని చెప్పి అవసరం లేకుండా వాడిస్తున్నారు అది తప్పు అవసరం ఉంటే ఎంతనా వాడుకోండి అవసరం లేకుండా వాడకూడదు ఇంకొకటి థర్టీ పర్సెంటేజ్ కన్నా ఎక్కువ వాడితే మనల్ని క్రెడిట్ హంగ్రీ పర్సన్ గా లెక్కేస్తాయి బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు లిమిట్ టు లక్ష రూపాయలు మనం ప్రతి నెల థర్టీ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే మన సిబిల్ స్కోర్ తగ్గుతుంది స్లో స్లోగా తగ్గుతుంది చాలా మందికి తెలియదు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వాడే వాళ్ళు ఉన్నారు లక్ష రూపాయల లిమిట్ అయితే లక్ష వాడేస్తారు అలా చేస్తున్నట్లయితే మన సిబిల్ స్కోర్ స్లో స్లోగా తగ్గుతూ ఉంటుంది పెరగదు అంతే ఉంటుంది అది పెరగకపోతే రేపు పొద్దున్న లోన్ కి అప్లై చేస్తాం హోమ్ లోను సో మీ స్కోర్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పి ఎక్కువ వడ్డీ ఎవరికి లాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎక్కువ వడ్డీ అంటే ఎన్నో లక్షలు హోమ్ లోన్ కి అవును అండ్ ఇంకోటి అన్న చాలా మంది ఈఎంఐస్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటారు కదా ఈఎంఐ మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఈఎంఐ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు అంటిల్ యు క్రియేట్ అనదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓకే సో మనం ఏం చేయాలంటే అసలు ఒక మనిషికి ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ రావాలంటే అతనికి వచ్చే యాక్టివ్ ఇన్కమ్ కన్నా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ లేకపోతే ఎక్స్ట్రా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ జీతం థర్టీ థౌసండ్ అయితే ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తో అన్ని ఖర్చులు పోవాలి ఇంక్లూడింగ్ ఈఎంఐ ఆ దీది ఏదైతే యాక్టివ్ ఇన్కమ్ వస్తుందో మేబీ థర్టీ థౌసండ్ దాన్ని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అలా చేస్తున్నట్లయితే అతి త్వరగా ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వస్తుంది ఎన్ని లోన్స్ ఉన్నా కవర్ అయిపోతాయి ఎక్స్ట్రా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ తో సో చాలా విధాలుగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు ఈ మధ్యన బాగా ఎవర్నెస్ పెరిగి లైక్ ఇలా సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చి ఏముంది బాగా కష్టపడితే ఫాలోవర్స్ వచ్చారనుకో బ్రాండ్స్ అనేవి సో నెలకి ఒక మూడు బ్రాండ్లు చేసుకున్నా కూడా అయిపోతుంది మనకి యాక్టివ్ ఇన్కమ్ తో కంపేర్ చేస్తే ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ అవుతుంది అప్పుడు ఎన్ని ఈఎంఐస్ ఉన్నా గడుస్తుంది అలాగా చాలా మంది నన్ను ఏం అడిగారంటే మీ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్తే సో ఇన్ని ఫైనాన్షియల్స్ గురించి చెప్తారు మనీని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎలా రిటర్న్స్ తెచ్చుకోవాలనేది మరి కౌశిక్ అన్న ఎంత సంపాదించాడో కనుక్కో అన్నారు సో నా ఏజ్ కి వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ గానే ఉన్నా ఎలా ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను అనుకో పక్కన మెనూలో ఉన్న ప్రైస్ చూడకుండా తినగలుగుతున్నా నైస్ ఇప్పుడు ఒక షాపింగ్కి వెళ్ళాను అనుకో ఆ ట్యాగ్ చూడకుండా కొనుక్కోగలుగుతున్నా గ్రేట్ నా ప్రకారంగా అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాను కదా యాక్టివ్ ఇన్కమ్ కన్నా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉండాలి చేసుకున్నా అంటే చెప్పేదాన్ని పాటించాలి కదా పాటించకుండా చెప్తే దానికి వాల్యూ ఉండదు అన్ని చెప్తున్నారు కానీ లైక్ అరౌండ్ చెప్తున్నాను కదా నేను మెను చూడకుండా తినగలుగుతున్నా అంటే వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ మీ అంటే మరి ఎక్కువ తక్కువ కాదు నా ఏజ్ కి మీరు ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేసారో చెప్పండి అట్లీస్ట్ అంటే నాకు బిజినెస్ కాదు కదా టర్న్ ఓవర్ చేయడానికి నాకు ఓన్గా బిజినెస్ ఉంది అనుకో ఇంత టెన్ అవర్ టెన్ అవర్
క్రైసిస్ వస్తే ఆ బిజినెస్ ని ఎలా కాపాడుకోవాలి ఎలా ఆలోచించాలి అడ్వాన్స్ గా అదంతా మనం నేర్చుకోవాలి సో వన్స్ థర్టీ వచ్చిన తర్వాత ఓన్గా ఏదో ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలి థర్టీ వరకు ఒక మంచి బాస్ దగ్గర నేర్చుకోవాలి థర్టీ వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ గా మాట్లాడుతుంటో ఏమనుకుంటారు అంటే వీడన్ని లైఫ్ లో చూస్తాడు అనుకుంటారు అని నేను చేస్తు నేను చేస్తుంది ఏంటంటే చూస్తున్నా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పా పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్స్ గురించి పోస్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి కూర్చొని వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసి నేర్చుకొని నేను కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నా అలాగే బ్యాంక్ లో ఇప్పుడు స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదా బ్యాంక్ మేనేజర్ తో కూర్చుంటున్నా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి కావాల్సింది రియాలిటీ ఇప్పుడు వీడియోలు ఎంతనే చెప్పొచ్చు కానీ రియాలిటీ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముద్రా లోన్ అని చెప్పి ఒక స్కీమ్ ఉంది ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా బ్యాంకుల్లో ముద్ర లోన్ లేదు వెళ్ళిపోయి అంటున్నారు అవును వచ్చి నాకు కామెంట్ పెడుతున్నారు ఫేకు ముద్ర లోన్ లేదంట అని చెప్తున్నారు కానీ రియాలిటీ ఏంటి గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ మేనేజర్స్ కి ఇచ్చింది అవకాశం మీ ఇష్టం మీరు తరోగా చూడండి వాళ్ళకి నిజంగానే బిజినెస్ చేసే ఐడియా ఉందా చేయగలరా ఆ బిజినెస్ కి ఫ్యూచర్ లో మార్కెట్ ఉంటుందా అంత నమ్మకం వస్తే మాత్రమే అది కూడా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు చూడండి ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లేట్ జెట్ ఉందా లేదా కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంత ఉంటేనే మీరు లోన్ ఇవ్వండి అని చెప్తుంది మన వాళ్ళ తప్పేంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఏమి క్రియేట్ చేసుకోకుండా ఒక మంచి బిజినెస్ ఐడియా లేకుండా సార్ ఏదో లోన్ ఉందంట కదా పది లక్షలు ఇస్తారంట కదా సార్ అన్నారు బ్యాంక్ మేనేజర్లు ఇప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ ప్లేస్ లో నేనున్నా లేదండి అంటారు ఇప్పుడు ఉందని చెప్తే వదలడు అవును లేదని చెప్తే ఆ కౌశిక్ వేకు అయిపోయింది వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు మనం ఏం చేయాలి ఆ బిజినెస్ ఐడియాని చూస్ చేసుకోవాలి ఆ బిజినెస్ ఐడియాకి ఫ్యూచర్ లో మార్కెట్ అన్నది ఉండాలి ఒక ప్రొడక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటే దాన్ని కొనే వాళ్ళు ఉండాలి అవును మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ మన వద్ద ఉండాలి అంతా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో ప్రిపేర్ చేసుకొని మంచిగా డాక్యుమెంట్ అంతా రాయించుకొని నీట్ గా ప్రింట్ చేసుకుని అప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ చేతిలో పెట్టి సార్ ఈ బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నాకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చేస్తాను మంచిగా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటా ఇలా చేసుకుంటా అలా చేసుకుంటా ఇంతవరకు సంపాదిస్తా మీరు లోన్ ఇస్తే అని చెప్తే అప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ ఒప్పుకుంటారు సో ఇవి కూడా నేను ఒక కామన్ మ్యాన్ గా వెళ్ళి అప్లై చేయడానికి డాక్యుమెంట్ ఏమి లేకుండా సార్ లోన్ కావాలి ఇవ్వండి అని వెళ్ళా లేదని చెప్పేసాడు బ్యాంక్ మేనేజర్ స్టార్టింగ్ లో ఓకే ఇంకొకసారి ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ ముద్రా లోన్ కి అప్లై చేస్తూ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంతా దగ్గరుండి ప్రిపేర్ చేయించి నేను వాడితో వెళ్ళా తీసుకున్నారు బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఇది దీనికి ఏజ్ అవసరంలా మీ ఏజ్ తక్కువైనా కావచ్చు ఎక్కువైనా కావచ్చు దీనికి ఏజ్ అవసరంలా ఓకే సో అనుభవం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఒక అతని దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి ఈ లక్ష రూపాయలని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే హీ కెన్ ఎర్న్ మోన్ మనీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి ఈ లక్ష తీసుకెళ్లి ఒకే చోట పెట్టుబడి పెట్టకూడదు మనం డైవర్సిఫై చేసుకోవాలి ఆల్ ద ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ ఓకే ఒక బాస్కెట్ లో ఎగ్స్ అన్ని పెట్టేసాం బాస్కెట్ పడిపోయింది కింద ఏమవుతుంది అన్ని ఎగ్స్ అన్ని పగిలిపోతాయి అదే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా క్యారీ చేస్తే ఒక బకెట్ చిన్న బకెట్ చాలా ఉన్నాయి ఒక చిన్న బాస్కెట్ పడింది పగిలిపోయినాయి బట్ మిగతా బాస్కెట్ లెగ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి సేఫ్ గా ఉన్నాయి అలాగా ఒక దాంట్లో లాస్ వచ్చిన మిగతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ లో ప్రాఫిట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లాస్ కవర్ అయిపోద్ది ఓకే అంటే వడ్డీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి అర్థమైంది లక్షలో ఎఫ్డీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ ఆ వడ్డీ గ్యారంటీ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆ వడ్డీ గ్యారంటీ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆ టైమ్ కి స్టాక్ మార్కెట్ డౌన్ అయింది ఈ వడ్డీ వచ్చింది కదా ఫ్యూచర్ లో ఈ విధంగా ఉంటుంది సెన్సెక్స్ అంతవరకు రేజ్ అవుతుంది ఎవరు చెప్పలేరు అవును ఎవరైనా చెప్తున్నా నమ్మకండి ఓకే అది ఎవరి చేతుల్లో లేదు మన కరోనా వచ్చింది మన చేతుల్లో ఉందా మొత్తం పడిపోయింది అవును మళ్ళీ అప్ అయింది ఎందుకు ఎకానమీ గ్రో అయింది అవును అది ఎవరి చేతుల్లోనే ఉండదు అనమాట ఒక కంపెనీ ఈ రోజు ప్రాఫిట్ లో ఉందంటే మేబీ రేపు ఏదన్నా కారణం చేత లాస్ రావచ్చు ఆ మేనేజ్మెంట్ ఏదో స్కామ్ చేశారు లాస్ రావచ్చు మొత్తం షేర్ ప్రైస్ పడిపోతుంది ఓకే సో మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఏంటంటే ఒక ఫండ్ మేనేజర్ మన బదులు బాగా రీసెర్చ్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారనమాట ఒకవేళ మనం మ్యూచువ
లేదు నాకు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్లో పెళ్ళి ఉంది పెళ్లి కోసం నేను దాచుకుంటున్నా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎఫ్డి అంటే ఎఫ్డి ఓకే ఒక మనిషి అంటే మీ వీడియోస్లో తమ్మెల్స్ వస్తాయి కదా ఇలా చేస్తే కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తారు అని సో ఎంత అమౌంట్ ఉంటే కోటి రూపాయలు సంపాదించవచ్చు అంటే అది నైట్ కి నైట్ కోటి రూపాయలు జనరేట్ నైట్ నైట్ వస్తే నైట్ నైట్ పరార్ అయితే సో ఏంటంటే కోటి రూపాయలు ఎస్ఐపి క్యాల్కులేటర్ అని చెప్పి ఉంటుంది అవును సో మనం గూగుల్లో కొడితే వస్తుంది అక్కడ మనం ఎస్ఐపి అమౌంట్ ఎంటర్ చేసి ఇయర్స్ ఎంటర్ చేసి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టెడ్ చేస్తే వస్తుంది అనమాట నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను లైక్ కోటి రూపాయలు జనరేట్ అవ్వాలంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆ క్యాల్కులేటర్ సహాయంతో నేను చూ క్యాల్కులేట్ చేసి చూపించి ఇలా చేస్తే ఒక ఎంత లాంగ్ టర్మ్ లో రావచ్చు అంటే అప్రాక్సిమేట్ అంటే మనం మంత్లీ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నామో దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఓకే అండ్ మనకి ఎంత రిటర్న్స్ అనేవి వస్తున్నాయో దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు కౌశికన్న మీకు ఒక యాభై లక్షలు ఉన్నాయి చేతిలో యాభై లక్షలు ఉంటే పోయి గోల్డ్ కొంటారా స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా లేకుంటే ల్యాండ్ కొంటారా నేను అంత డబ్బు ఉంటే హైదరాబాద్ బయట అవుట్స్కట్స్ లో ఒక ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ కొంట ఓకే ఎక్కడ ఎక్కడైతే ఫ్యూచర్ లో డెవలప్మెంట్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉందో అక్కడ కొంట ఓకే అంటే రాయిస్తారా లేకుంటే దాని మీద తిరిగి రీసెర్చ్ చేస్తారా రీసెర్చ్ చేస్తా ఆబ్వియస్ గా అక్కడ ఒక శాండిల్ వుడ్ ఓకే లేకపోతే ఎర్ర చందనం సింపుల్ గా శాండిల్ వుడ్ ఓకే నాడతా ఎందుకంటే శాండిల్ వుడ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మనం పెంచాల్సిన అవసరం లేకుండానే పెరుగుతుంది అవును ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత కట్ చేసుకుంటే బోల్ అంత డబ్బు ఎంత అయితే మనం పెట్టి కొంటామో ఆ ల్యాండ్ అదంత డబ్బు వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ఆ శాండిల్ వుడ్ మొక్కల ద్వారా ఐ మీన్ చెట్ల ద్వారా ఇంకా ఆ ల్యాండ్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరిగింది అనుకోండి ఏమవుద్ది ఆటోమేటిక్ గా ల్యాండ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తా ఆ ల్యాండ్ ఒక బిల్డర్ కి డెవలప్మెంట్ చేయమని ఇస్తా ల్యాండ్ ఓనర్ షేర్ కింద నాకు హాఫ్ ఆఫ్ ద హాఫ్ తీసుకుంటాడు లేకపోతే ఎంత తీసుకుంటారు ఆయన మిగతా అమ్ముకుంటా ఎంత ప్రాఫిట్ మళ్ళీ ఇంకొక ల్యాండ్ వస్తుంది ఇంకొక ల్యాండ్ ఏంటి ఇంకా చాలా కొనొచ్చు ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్ లో ఫ్లాట్ ఒక అంటే అప్పుడు ఆ టైమ్ లో ఫ్యూచర్ చెప్తున్నా ఒక ఐదు కోట్లు అమ్ముకున్నా కూడా లేకపోతే కోట్ అమ్ముకున్నా కూడా ఎన్నో వస్తాయి ఒక ఎకరం వచ్చింది అనుకో నాకు ల్యాండ్ ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ లో ఏం చేస్తానంటే మొక్కలు నాడుతాను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో కట్ చేసుకుంటాను ఖర్చు పెట్టిందంతా వచ్చేసింది ఓకే సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ నుంచి ఒక థర్టీ క్రోర్ బిజినెస్ చూపిస్తున్నారు మరి అంతే అంతే గ్రేట్ ఇలా చేసుకోవాలి చాలా మంది తెలియక లైక్ రీసెర్చ్ లేకుండా నాలెడ్జ్ లేకుండా అంతా తీసుకెళ్లి స్టాక్ మార్కెట్ లో పెడతారు ఇంకోటి వడ్డీకి డబ్బులు ఇవ్వడం ఎంతవరకు రైట్ అది మనం ఎవరికి ఇస్తున్నామో వాళ్ళ మీద డిపెండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వడ్డీకి ఇచ్చామనుకో రెండు రూపాయలు వడ్డీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇచ్చే ఉన్నారు కానీ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తే ఎఫ్డి సెవెన్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది మ్యాక్స్ బ్యాంక్ లో ఇంత డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంది బ్యాంక్ అయితే కరెక్ట్ గా ఇస్తుంది అవును కానీ బయట ఇస్తున్నామంటే వాళ్ళు ఎగ్గొట్టేస్తే ఐపి పెట్టేస్తే ఎత్తిపోయింది సో అందుకనే క్రెడిబుల్ పర్సన్స్ కి ఇస్తే బ్యాంక్ తో కంపేర్ చేస్తే వడ్డీకి ఇస్తేనే మంచిది ఈ రోజుల్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అంటే అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ బీటెక్ అయిపోయినా బీకామ్ అంటే డిగ్రీ ఏదైనా కంప్లీట్ చేసుకున్నా ఒక ఫ్రెషర్ గా ఒక జాబ్ చేస్తుంటారు థర్టీ థౌసండ్ శాలరీ వస్తుంటుంది వాళ్ళు ఎలా రైట్ అంటే రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఒక పీస్ఫుల్ జోన్ లోకి వెళ్తుంది సో అప్పుడే జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలంటే ఆల్రెడీ చెప్ప ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి సో ఏజ్ తక్కువ అప్పుడే జాబ్ వచ్చింది కాబట్టి మహాయితే ప్రీమియమ్స్ నెలకి వెయ్యి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ సో రెండు వేల రూపాయలతో అయిపోయింది ఫస్ట్ చేయండి అది ఇప్పుడు మీ కంపెనీ ఇచ్చింది మా కంపెనీ ఆల్రెడీ ఇస్తుంది ఎందుకు అనొచ్చు ఇప్పుడు కంపెనీ ఇచ్చే కవరేజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది లైక్ త్రీ ల్యాక్స్ ఆ విధంగా ఉంటుంది అది కూడా ఫ్యామిలీ మొత్తానికి త్రీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇస్తారు యాక్సిడెంట్ అయింది సిక్స్ ల్యాక్స్ ఖర్చు అయింది అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే త్రీ ల్యాక్స్ ఏం సరిపోతుంది మిగతా త్రీ ల్యాక్స్ మనమే భరించాలి ఇంకేం లాభం వాళ్ళు ఇచ్చినా కూడా సో ఇంకొక పాలసీ ప్రైవేట్ గా కడితే మంచిది టాపప్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు అనొచ్చు మేబీ మా కంపెనీలో టాపప్ ఇస్తున్నారని చెప్పి ఇచ్చినా కూడా ఆ కంపెనీలో జాబ్ చేసేంత వరకు మాత్రమే ఆ పాలసీ వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు మీకు వన్ మంత్ గ్యాప్ వచ్చింది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆ వన్ మంత్ లో ఏదో
ఆ కోటి రూపాయలు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కవరేజ్ ఆ కోటి రూపాయలు మొత్తం మన ఫ్యామిలీకి వెళ్తుంది ఆర్థికంగా వాళ్ళు కాస్త స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు మనం లేకపోయినా కూడా సో ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ టూ థౌసండ్ ఖర్చు అవుతుంది అంతే తీసుకోండి సో టూ థౌసండ్ అనా మిగతాది స్కిల్స్ స్కిల్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏఐ అంతా వచ్చేసింది రిప్లేస్ చేస్తుంది సో మనం అడ్వాన్స్ గా ఉండాలి అది ఏ విధంగా ఆలోచిస్తుందో ఏఐ దాంతో సమానంగా మనం కూడా స్కిల్స్ ని నేర్చుకోవాలి అప్పుడు ఏం ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్ లో వేరే వాళ్ళ జాబ్స్ పోతాయి కానీ మనకి స్కిల్ ఉంది కాబట్టి మన జాబ్ పోదు సో దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి దానికోసం మనల్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి లేని స్కిల్స్ ని నేర్చుకోవాలి స్టార్టింగ్ జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ రెండు పనులు చేయండి నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ అంటే ప్రాసెస్ అనమాట ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది జాబ్ పోయింది అవును డబ్బు లేదు అప్పటికి ఎవరు ఇవ్వలే సో సగం తిని తినకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో డబ్బు లేదు సో దానికోసమే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎంత సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఖర్చు నెలవారి ఖర్చు ముప్పై వేలు ఇంటూ సిక్స్ లక్ష ఎనభై లక్ష ఎనభై వేరే సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో సేఫ్ గా ఉండాలి ఏదన్నా జాబ్ పోయింది అనుకోకుండా ఈ ఖర్చు అంటే ఈ డబ్బుతో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వస్తే యూజ్ అయ్యే డబ్బు అనమాట ఇది థర్డ్ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ అప్పు ఉంది తెలియక స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఏదో చేస్తారు అప్పు అది తీర్చాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఫోర్ లోన్స్ ఉన్నాయి మీ పేరెంట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ వడ్డీ దేనికైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ తీర్చాలి ఏ విధంగా తీర్చాలి మనకు వచ్చే యాక్టివ్ ఇన్కమ్ తో సరిపోదు తీర్చలేము ప్యాస్ ఇన్కమ్ లేకపోతే ఎక్స్ట్రా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్త్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా స్టార్ట్ చేయండి అంటే అప్పు ఉంది మూడు రూపాయల వడ్డీ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు సెవెన్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ వస్తుంది ఏం లేవు మూడు రూపాయల వడ్డీ అంటే ఎంత సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కడ అవును సో వచ్చిందంతా పోతుంది సో ఉన్న అప్పుని ఫస్ట్ క్లియర్ చేయండి అప్పు లేకపోతే వెంటనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేసేయండి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ని క్రియేట్ చేయగానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేసుకోండి అలా అది కూడా చెప్పాను కదా డైవర్సిఫై చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ రిటైర్మెంట్ కోసం కూడా ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కార్ కావాలంటే కార్ లోన్ ఉంది ఇల్లు కావాలంటే హోమ్ లోన్ ఉంది రిటైర్మెంట్ తర్వాత డబ్బు కావాలంటే లోన్ ఉందా ఆ ఏజ్ లో ఎవరు ఎవరు జాబ్ పోయింది లైక్ జాబ్ మానేసు నువ్వు పని చేయలేవు నీ ఏజ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ మేమివ్వం లోన్ అంటారు రిలాక్స్ హా సో అందుకని రిటైర్మెంట్ కోసం ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోవాలి అందుకని ఎన్పీఎస్ లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రతి నెల నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది అవునవును ఇలా చేసుకుంటే ఇది ప్రాపర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనమాట ఓకే అన్న మీకు పెళ్ళయిందా లేదు మీ వైఫ్ చాలా లక్కీ చేసుకుంటా ఇంకా వన్ ఇయర్ లో చేసుకుందామని చూస్తున్నా ఓకే ఎందుకంటే ఎవరన్నా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ వైఫ్ ఆలోచించేది ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఉందా అంటే మీ అబ్బాయే మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసాయి సో వాళ్ళకు కూడా ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది దాని ద్వారా మీరు ఒక అంటే మీ మీద ఒక ఒపీనియన్ కూడా వస్తుంది ఏంటి రిలేషన్ ఏం లేదా ప్రెసెంట్ లేదు ఇంత దీంట్లో ఇంకా టైం ఇవ్వను వాళ్ళ కోసమే టైం అంతా స్పెండ్ చేస్తున్నాయి ఇంకా ఒకవేళ ఏమన్నా రిలేషన్ ఉంటే కూడా అక్కడ టైం ఇవ్వాలి ఓకే అక్కడ టైం ఇస్తే వీళ్ళతో టైం తగ్గుతుంది ఓ సో ఇది కూడా ఆడియన్స్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని వీళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వీళ్ళు నన్ను నమ్మి ఈ స్టేజ్ లో కూర్చోబెట్టారు ఒక మంచిని నమ్మడం అంత ఈజీ కాదు అందుకని నేను ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ ఎన్నో లక్షలు ఇస్తాం ప్రమోట్ చేయడం వస్తున్నారు ట్రేడింగ్ కంపెనీస్ క్రిప్టో కరెన్సీ వాళ్ళ కోసమే ఓకే సంపాదించుకోవచ్చు వాళ్ళు చూస్తే చూసేర్లే పోతాను ఇప్పుడు కొందరు గేమ్ గేమ్ వెళ్ళిపోయింది పైకి వెళ్ళిపోయింది ఓ నేను గెలిచేసాను ఎంత వచ్చేసింది అని చెప్తారు దానికి లక్షలు తీసుకుంటున్నారు అవును ఇప్పుడు నేను కూడా చేయొచ్చు నాకు వచ్చింది బెట్టింగ్ యాప్ అది అని చెప్పి లక్షలు ఇస్తారు కానీ వాళ్ళ ట్రస్ట్ ఉంది చూసారా మళ్ళీ తెచ్చుకోలేదు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా వాళ్ళ అభిమానం ట్రస్ట్ ని కొనలేము అలా అని చెప్పి మన సంపాదన కోసం వాళ్ళని ట్రస్ట్ ని అమ్ముకోలేము సో నేను అది ఫాలో అవుతున్నా చూద్దాం ఇంక వాళ్ళ కోసం కష్టపడదు ఏదో జరిగింది మదర్ ఫాదర్ మీ వీడియోస్ చూసి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంటారు చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతారు ఓకే అంటే ఎలా అంటే చిన్న మేము తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీలో మాకు లోకల్ ఛానల్ ఉంది ప్రతి రోజు టీవీలో వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అంటే మా వెస్ట్ గోదావరిలో టీసీ అని చెప్పి ఛానల్ ఉంది ఓపెన్ చేయగానే మా ఊర్లో ఎవరైనా సరే టీవీ
ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ అన్నది ఇక్కడతో ఎండ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు అది నేను కూడా చెప్పలేను అది పబ్లిక్ పడుతున్న కష్టాల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది అండ్ ఎక్కువ మంది కమెంట్ చేస్తుంటారు కదా అన్ని కమెంట్ చూస్తారా చూస్తాను తిట్టే వాళ్ళు ఉంటారు పొగిడే వాళ్ళు ఉంటారు ఒక తిడుతున్నారంటే ఆశీర్వాదం మాస్ పబ్లిక్ రీచ్ అయ్యా వాడెవడో బూత్ తిడతాడు అవును చాలా బ్యాడ్ వర్డ్ అంటే అలా బూతులు తిట్టేవాడు కూడా నేను రీచ్ అయ్యా అని చెప్పి నేను నవ్వుకుంటా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఫినాన్స్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఉంది కానీ కెమెరా ముందు మాట్లాడేది అంతా వచ్చేది కాదు బాగా ఇంట్రో అవుట్ అనమాట ఒకప్పుడు ఓకే సో స్టార్టింగ్ నేను వీడియో ముందుకు వచ్చినప్పుడు కెమెరా ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఎన్నో తిట్లు వచ్చాయి ఎన్నో రకంగా తిట్టారు ఈ ఊతున్నా వింట్రా అనేవారు ఊతున్నా అనమాట ఏంట్రా అది అలా పలుగుతున్నావు మళ్ళీ అంటున్నావు మళ్ళీ అని చెప్పి కామెంట్లు పెట్టేవారు సినిమాలో ఉంది కదా అదే నాకు వచ్చే మళ్ళీ కాదు మళ్ళీ అలా వాళ్ళ నుండి నేర్చుకున్నా వాళ్ళే నాకు గురువు సో మిమ్మల్ని అప్గ్రేడ్ చేసింది వాళ్ళే వాళ్ళే ఎందుకంటే నాకు దగ్గర ఉండి ఎలా చేయాలి అలా చేయాలని చెప్పిన వాళ్ళు లేరు కొంతమంది అంటే వీడియోస్ చూసి కావాలని అంటే ఎదుగుతున్నాడు నెగిటివ్ చేయాలని చెప్పేసి పదే పదే మీ స్కీమ్ చూసాం మోసిపోయాం ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా రిప్లై ఇచ్చేవాళ్ళ ఏముంది నిజం నాకు తెలుసు దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంతే ఓకే సో ఇంత బిజీగా ఉంటారు కదా సరదాగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి వెళ్తుంటారు అంటే నాకు కొంచెం దొరికితే మాత్రం మా ఊరు వెళ్తాం భీమవరం భీమవరం ఓకే పచ్చని చెట్ల కూర్చొని అంతే కదా లేకపోతే ఊటీ అని చెప్పి కూర్గ్ అని చెప్పి మీకు తెలిసింది కొంచెం గ్రీనరీ బాగా ఇష్టం బాగా ఇష్టం ఓకే ఈ స్టూడియో కూడా నచ్చింటుంది బాగుంది బ్యాక్ అంతా ఓకే అండ్ మీ లైఫ్ స్టైల్ చూస్తుంటే మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మీరు ఇప్పుడు వరకు చేసిన వీడియోస్ అన్ని చూసాక మీ లైఫ్ అంటే ఈ వరకు ట్రావెల్ అయ్యారు కదా సక్సెస్ అయ్యారా ఇంకా సక్సెస్ అవ్వాలా సక్సెస్ లో వన్ పర్సెంటేజ్ అయ్యా నా ప్రకారం వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఓకే అంటే నైన్టీ నైన్ ఇంకా ఉంది ఇంకా ఉంది చాలా ఉంది అంటే నాకు డ్రీమ్ బిగ్ అంటారు కదా ఆ రేంజ్ లో నేను డ్రీమ్స్ పెట్టుకుంటావు నాకున్న డ్రీమ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది నథింగ్ 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 వా అంటే మేము ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అబ్బా ఇంకా నైన్టీ నైన్ నైన్టీ నైన్ నేను డ్రీమ్ చెప్తే నవ్వుతారు వద్దులేండి చెప్పాలి మీరు అట్లా బ్లాంక్ లో పెట్టదని వాళ్ళకన్నా నాకు వద్దు 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 లేదు లేదు మీరు చెప్తే నేను మాట్లాడతా నాకేంటంటే చెప్పాను కదా ఫస్ట్ నుంచి పబ్లిక్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఈ సర్వీస్ అన్నది నేను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అది కూడా ఎప్పుడు పబ్లిక్ కి ఆ నీడ్ ఉంది అనుకున్నట్లయితే నేను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్దాం అన్న స్ట్రాటజీతో ఉన్నా ఏంటది ఏంటది అది మేబీ నేను డబ్బు సంపాదించి నేను పబ్లిక్ కి పంచడం కావచ్చు లేకపోతే పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళి చేయడం కావచ్చు అది అది ఏంటంటే నాకు పబ్లిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నేను వెళ్తే వాళ్ళకి ఏదైనా న్యాయం చేయగలను అంటే ఐ కెన్ గో ఓకే యూ వాంట్ గ్రో బిగ్గర్ ఇండియా నిజంగా నేను అడుగుతున్నా కరప్షన్ అన్నారు కదా ఇండియాలో కరప్షన్ పోతుంది అనుకుంటున్నారా అది సరైన రాజకీయ నాయకులు వస్తే పోతుందా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఏమి ఆశించకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు యూట్యూబర్లు టూ టైప్స్ ఉంటారు ఒకటి బాగా సంపాదించేయాలి ఇంకొకటి పబ్లిక్ సర్వీస్ అవును ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఉన్న రాజకీయ నాయకులు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు వస్తే ఖచ్చితంగా చేంజ్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే పది మందిలో ఒకడు కరప్షన్ పాడైపోతుంది సో పది మంది పదిలో పది మంది ఇలాంటి వాళ్ళే ఉండాలి అప్పుడు చేంజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కానీ అవ్వదు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉంటారు ఇప్పుడు రేపు పొద్దున మీకు ఎవరైనా చెప్పి అంటే మీ కిడ్స్కి ఎవరైనా చెప్పాలనుకున్నా అరే ఇండియా ఈజ్ గ్రోయింగ్ కంట్రీ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇదే చెప్తాం కదా ఇండియా డెవలప్డ్ కంట్రీ అని వస్తుందా వస్తుంది 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 డెవలప్ డెవలప్ అయితే ఇండియాకి అంత స్కోప్ ఉంది ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఉన్న యువత అసలు చాలా ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను మాది భీమవరం నేను కొంచెం ప్రాపర్గా ఏదో కొంచెం అన్నా యూజ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ ఉన్నా నేను కూడా ఇంకా నా వల్ల కాదు అని చెప్పి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా ఏ మనకి ఎందుకు అన్న స్ట్రాటజీతో ఉంటే నేను అసలు ఉండేవాడిని కాదు ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కొంచెం స్పోర్టివ్గా అడ్వాన్స్గా ఏదో ఒకటి చేయాలి సాధించాలని ఒక గోల్ మైండ్లో పెట్టుకుని దానికోసం వర్క్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇండియా అన్నది డెవలప్డ్ నేషన్ అవుతుంది మళ్ళీ యూత్లోనే అది ఉంది యూత్ సరిగ్గా ఒక గోల్ పెట్టుకుని దాన్ని సాధించడానికి ఎప్పుడైతే ట్రై చేస్తారో ప్రతి ఒక్కరు అంతేగాని ఈ రాజకీయ నాయకుని తిట్టాలి ఆ
నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ని కల్పించి నేను డబ్బు సంపాదించి నేను పబ్లిక్కి సర్వీస్ చేయాలి అంతేగాని ఎవరినో కూర్చోబెట్టాలి ఎక్కడో ఎవరిని కోసం పని చేయాలి మా నాయకుడిని ఎలా అన్నారు మా హీరోని ఎలా అన్నారు అది కాదు అసలు ఓకే సో ఇది మారాలి మన మన ఏపీలో ఎక్కువగా ఉంది తెలంగాణతో కంపేర్ చేస్తే ఏపీలో ఇది కొంచెం నాకు కొంచెం వ్యతిరేకం అనమాట అలాంటి వాళ్ళని చూస్తే నేను వెంటనే చెప్పేస్తా అరే కొంచెం అప్గ్రేడ్ అవ్వ చేసుకోండి రా ఓన్గా వాళ్ళ కోసం కాదు రా అన అనాలనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే మీరు ఇంత ఫైనాన్షియర్ అంటే ఒక ఫైనాన్షియర్గా బాగా ఆలోచిస్తుంటారు కదా మీరు ఎక్కడన్నా మనీ పెట్టి లాస్ అయ్యారా అన్నిట్లో సక్సెస్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఒకసారి మైనస్ వస్తుంది ఆ టైంలో నేను విత్డ్రా చేయను కదా అలా స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి కానీ విత్డ్రా చేయాలి మళ్ళీ ఏదో ఒక రోజు లేస్తుంది అంతే కదా ఓకే సో అలా ఏం లేదు మీ ఫ్యూచర్ ఏమ్స్ ఏంటి అంటే ఇది కాకుండా పర్సనల్ లైఫ్ లో పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలి అది ఎలా అది ఒకటే నాకు ఏమి ఇంకేం లేదా టు లీడ్ ఏ గుడ్ లైఫ్ ఫ్యామిలీ అది ఆబ్వియస్ గా ఇది ఈ సర్వీస్ ని మనం ఎప్పుడైతే న్యాయంగా కష్టపడతామో ఆటోమేటిక్ గా ఫలితం వస్తుంది మిమ్మల్ని బాగా మోటివేట్ చేసే పర్సన్ ఎవరు స్పెషల్ గా పర్సన్ అయితే ఎవరు లేరు ఎవరు లేరా మోటివేట్ చేసే పర్సన్ అయితే ఎవరు లేరు సపోర్ట్ నాకు నేనే చేసుకుంటాను అనమాట సార్ ఇలాంటి వద్దులేండి క్వశ్చన్స్ ఓకే మీకు బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చి అంటే బాగా పక్క నుండి ఎప్పుడన్నా లో పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే శివ అని చెప్పి కిరణ్ అని చెప్పి సూర్య అని చెప్పి ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పి చెప్పి కదా అంటే మీ ఫ్రెండ్సే కదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంటే చెప్తున్నా అంటే ఒకరు నా ఎంబీఏ క్లాస్మేట్ ఒకరు నా విలేజ్ ఒకరు చైల్డ్హుడ్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అలా అంటే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది ఎప్పుడైనా సరే సపోర్ట్ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది లైఫ్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఒకటి ఎదుగుతున్నాడు అంటే పది మంది లాగే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ పది మంది లాగే వాళ్ళలో ఒక ఇద్దరు మనకి సపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా సో బ్యూటిఫుల్ అంటే మీ జర్నీ వింటుండే అంటే ఇక్కడో భీమవరం లో ఉండి చిన్నగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి బెంగళూరు లో సెట్ అయ్యారు నేను ఆ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా బెంగళూరు నచ్చిందా హైదరాబాద్ నచ్చిందా రెండు బాగుంది అంటే ఒకటే ఒకటే చెప్పాలి ఇప్పుడు క్లైమేట్ పరంగా బెంగళూరు బాగుంటుంది ఫుడ్ పరంగా లివింగ్ స్టైల్ వాళ్ళు అన్న ఫీలింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది లివింగ్ స్టైల్ లివింగ్ స్టైల్ అక్కడ లైక్ బెంగళూరు అయితే కొంచెం క్లైమేట్ పరంగా బాగుంది క్లైమేట్ మిగతా పరంగా అయితే ఇక్కడ బాగుంది అంటే చెప్పలేము అలాగా రెండు మంచి సిటీస్ రెండింటికి నా అస్తమాటు వెళ్తూ ఉంటా వస్తూ ఉంటా అంతే కదా ఏదైనా సరే ఇండియా ఓకే ఇండియా ఏది బాగుంది అంటే సౌత్ ఇండియా ఫారెన్ వెళ్ళాలని ఆలోచన లేదా ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు వస్తే ఆఫర్ వస్తే వెళ్తా మళ్ళీ ఇండియాకి వస్తారా అక్కడ సెటిల్ అయ్యి ఇండియాకి వస్తా ఓకే అర్థ అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అలా అలా లేదు వెళ్ళి కొంచెం వర్క్ చేసుకుని వచ్చే మైండ్ సెట్ అయితే సూపర్ సూపర్ అంటే మీ జర్నీ చూస్తుంటేనే అర్థం అవుతుంది జస్ట్ మోటివేషన్ చేయాలంటే చెయ్యాలి ఇది కష్టం అంటే వదిలేసేయాలి ఏదైనా పెయిన్స్ వస్తే ఇలా తీసుకుంటారు అంటే ఏదైనా డల్ సిచ్యువేషన్స్ ఇలాంటివి వస్తే సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి మూవీలో ఒక పాట ఉంటుంది చల్ చలో చలో లైఫ్ ఇస్ ఏ బుక్ పేజ్ చాప్టర్ ఒక చాప్టర్ అంతే అది ఈ చాప్టర్ అయిపోతే నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఉంటుంది ఓకే స్కూల్ లో చదువుతూ ఉంటాం ఒక చాప్టర్ బాగోదు నెక్స్ట్ చాప్టర్ బాగుంటుంది అంతే ఒక ఫేస్ లైఫ్ లో ఒక ఫేస్ బాగాలేదంటే నెక్స్ట్ ఫేస్ అనేది బాగుంటుంది మార్చుకుంటే బాగుంటుందా అలవాటు చేసుకోవాలి అలవాటు చేసుకోవాలి మార్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మార్చుకోవాలి అంటే సిచ్యువేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది ఓకే ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ సో మిమ్మల్ని ఇంతగా ఫాలో చేస్తుంటారు మీ వీడియోస్ చూసి నమ్మకంగా వస్తుంటారు పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ మీరు అన్ని ఎలా తీసుకుంటారో చెప్పేశారు కదా మీ లైఫ్ లో మీరు ఇంతవరకు బాగా హ్యాపీ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి అపార్ట్ అన్ని వీడియోస్ లో మీకు ఈ వీడియో చేసినందుకు నాకు ఈ రోజు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అనుకున్న వీడియో ఒక మంచి వీడియో అంటే ఒకటి బాగా హ్యాపీ అయింది ఏంటంటే వన్ మిలియన్ రీసెంట్ గా వన్ మిలియన్ కొట్టినప్పుడు బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అది ఆల్ వీడియోస్ కలిపి చెప్తున్నారు ఒక వీడియో చెప్పారు అంటే ఈ రోజు ఈ వీడియో నిజంగా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది నాకు అనే వీడియో అంటే నాకు మ్యాథ్స్ అన్ని వీడియోలు సాటిస్ఫాక్షన్ తో చేస్తా రిజల్ట్ కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ గానే వస్తుంది ఎందుకంటే ఒకటి ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసి ఒకటి ఫినాన్స్ చేస్తే అది దానికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు ప్రతిదీ ఫినాన్స్ చేసి ప్రతిదీ ప్రజలకి యూజ్ అయ్యి వీడియో చేసినప్పుడు ప్రతి దాంట్లోని ఎంత కొంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మీరు చెప్పారు నేను అక్కడ అడుగుతా సో మీరు చూస్తుంటారు కదండి కౌశిక్ మారాడి ఛానల్ సో ఈ ఛానల్లో మీకు బాగా నచ్చిన వీడియో ఏంటి ఇంకా కౌశిక్ మారాడు అన్న నుంచి మీరు ఎలాంటి వీడియోస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ చూసారు కదండి కౌశిక్